para sa mga retirement, death, or survivor pensioners, dependent children, and their guardian na nakatira sa Pilipinas, at ang pag apply ng ACOP ay sa pamamagitan ng personal appearance, narito ang paraan o kung saan ninyo isusumite ang mga documents. Para sa mga pensioners na nakatira sa Pilipinas na nabanggit kanina, isasubmit po ninyo ang documents sa Member Service Section ng SSS Branch o Service Office. Ang mga SSS Branch Directory ay available po sa www.sss.gov.ph. I-search lang po ninyo sa Google. Para naman sa mga retirement, death, or survivor pensioners, Dependent children and their guardian na reside sa abroad o nakatira sa abroad. At ang ako compliance ay sa pamamagitan ng personal appearance. Isasubmit ninyo ang mga requirements sa SSS Foreign Representative Office. Ito ay makikita sa www.sss.gov.ph Para naman sa mga total disability pensioners, at ang ACOP Compliance ay sa pamamagitan ng personal appearance, isasubmit po ninyo ang mga documents sa Medical Evaluation Center. Para naman sa mga retirement, death, o survivor, total disability pensioners na nakatira sa Pilipinas, at ang ACOP Compliance ay sa pamamagitan ng representative, Isasubmit ninyo ang mga requirements sa Member Services section ng SSS Branch o Service Office. Ang mga directory ng branches ng SSS ay available sa www.sss.gov.ph. Para naman sa mga retirement, death o survivor, total disability pensioners, at ang ACOP compliance ay sa pamamagitan ng representative, at sila ay nakatira sa abroad, isasubmit ninyo ang mga requirement sa SSS Foreign Representative Office. At ito ay makikita sa www.sss.gov.ph, ang mga Foreign Office Directory. Ang mga retirement, death or survivor, total disability pensioners, dependent children, and their guardian na nakatira sa Pilipinas, at ang ACOP Compliance ay sa pamamagitan ng email. I-email lang po ang mga requirements sa corporate email ng SSS Branch Service Office at ang mga directory ay makikita or available sa www.sss.gov.ph. Sa mga retirement, death or survivor, total disability pensioners, dependent children, and their guardian na nakatira o nakareside sa abroad, at ang ACOP compliance ay sa pamamagitan ng email, i-email lahat ng mga requirements sa corporate email ng SSS Foreign Office. Kung hindi nyo alam ang mga Foreign Office ng SSS, Makikita ito sa office directory na available sa www.sss.gov.ph O kaya naman, i-email ang corporate email ng OFW Contact Services section at ofw.relations at sss.gov.ph Para naman sa mga retirement, death, or survivor, Total Disability Pensioners, Dependent Children, and their Guardian na nakatira sa Pilipinas at ang ACOP Compliance ay sa pumagitan ng mail. Ang mga documents or requirements ay ipapadala sa address ng branch head ng alinmang SSS Branch Service Office. Sa mga nasa abroad na retirement, death, or survivor, Total Disability Pensioners, Dependent Children, and their Guardian. At ang ACOP Compliance ay sa pamamagitan ng mail. Ang mga documents o requirements ay i-address o isasubmit sa pinakamalapit na SSS Foreign Office. O kaya naman sa OFW Dash CSS 11th Floor SSS Main Office, Diliman, Quezon City, Philippines.
Narito mo ba ang paraan sa pag-comply ng AKOP sa pumamagitan ng home visit? Sa mga retirement, death, or survivor, total disability pensioner, and dependent children and their guardian, una, mag-submit ng letter of request na may pirmado ng pensioner, relative, or guardian ng pensioner, na naka-indicate o nakasulat ng reason for visit request sa pamamagitan ng email or representative. Pangalawa, mag-submit ng soft copy, photocopy of pensioners identification documents. Isang primary ID or at least two secondary identification ID cards. Pangatlo, sketch ng place kung saan sila magkoconduct ng visit. Para naman sa mga retirement, death, total disability pensioners, and dependent children and their guardian, ang pag-comply ng AKOP ay sa pumagitan ng video conference, narito ang dapat gawin. Una, mag-request ng appointment for AKOP sa pumagitan ng video conferencing via appointment module sa SSS website. Pangalawa, ang interview ay i-co-conduct sa pumagitan ng mga sumusunod. MS Teams, other platform na determine ng SSS. Paalala lamang po pagkatapos ng interview, ang mga scan copies of additional or supporting document kung kinakailangan, isi-send ito sa mga magitan ng corporate email ng branch na nag-conduct ng interview.